الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا إيماننا وقدوتنا حبيبنا وطبيبنا وطبيب الراحنا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا أقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وعن عبد الله أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم معزز محترم ادھکار مسلیان عظام شمست پرشن شاش محان منیب رب العالمین جنو جی محان رب العالمین انن جمعار خدبار نئے آج کیوں جمعار خود بھائی آنشو گہون قرار جنو توفیق دیئے چھن شی محن منیب رب العالمین شکریہ آدائی کرے بول چھی الحمدللہ درود السلام ابو تنہ بشو مانوطر ابر دوت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑے جار کرنے امر چورم تو ہدایت اتھر شندان پی چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولین اے حدیث تھی کل لکھ رہے چھے مدر المونی ایبان امام قزبینی تر کون تھے ایبان مزرحین من المحدثین المدد امام حبان حدیث تھی سن کولن کورے چھے دوشو ایک اتریش نمبر پیشتہ تھے تین ہزار چھبیش نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھے فقل على حسب و قل الناس مانوشر عبستر پرکھی تھے تمرا مانوشر شامنے خود با عبستہ پن کرو عبستر پرکھی تھے مانوشر شامنے تمرا کتھا بولو فقل على حسب و قل الناس جئی بابے کتھا بولنے پورے پورے بطمان عبستہ بجھا جائے تمرا اوئی بابے کتھا گلو کے جاتی شامنے عبستہ پن کرو بلے سے محمد خود با شبد رکھتا ہونا بھاسان بیبریتی بکتب بو واج نسیحہ جیتا اپنا را بوجھر پورا ٹائی کی خود با تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبستر پرکھی تے مانوشے شامنے کتھا بولتے ہیں تو لے اخون رسول ایر ای حق آمو دیر آدائی کرا درکار آسے نا لائی تو بہتو من بیبین پرنٹنگ میڈیا با تیلی بیشن چینل کو لو شب چینل نا کسو چینل روئے چھے 
যারা ইসলাম নিয়ে উন্মাদনায় পাগলামিতে ইসলামকে বিদ্বেষ ইসলামের বিরোধিতা করার জন্য তারা টক শো করে ইসলামের বিভিন্ন সংস্কৃতিকে ধরে ধরে ইসলামকে নিয়ে বিকৃতি এবং তার বিরুদ্ধে বিষেধাগার করার একটা পায় তারা ষড়যন্ত্র সর্বত্রই চলছে মনে রাখবেন ইসলামের সাথে আমাদের কোন দলীয় সম্পর্ক নেই আমরা সকলে মুসলিম ইসলাম প্রত্যেকটা দলের লোকদের জন্য তার ইমানি দায়িত্ব নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম প্রত্যেকটা দলের লোকের ভালোবাসার মূল কেন্দ্রবিন্দ্র এখানে কোনো ইখতেলাফ নেই এখানে কোনো মত পার্থক্য নেই কেউ যদি ইসলাম নিয়ে সিনিমিনি খেলে বাংলাদেশের নব্বই বাদ মুসলমানের কোনো মুসলমান তাদেরকে ছেড়ে কথা বলবে না তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবেই এটা আমাদের ইমানের দাবি এটা আমাদের তহিদের দাবি এটা আমাদের আকিদার দাবি এটা আমাদের মুসলিম হিসেবে একটি মুসলিম বখণ্ডে এটা আমাদের মুসলমান হিসেবে দাবি আল্লাহ সুবাহান আহতালা বলছেন সোরা আল এমরন চল্লিশ নম্বর আয়াতের পর থেকে আল্লাহর কাছে মনোনীত দিন হল কোনটা ইসলাম ইসলামকে আল্লাহ ধর্ম বলেননি ইসলামকে আল্লাহ কি বলছেন দিন বলেছেন দিন মানে জীবন ব্যবস্থা ধর্মের মধ্যে কিছু আচার আছে কিছু কমানো আছে কিছু বাড়ানো আছে আর দিন বলা হয় সকাল থেকে শুরু করে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রত্যেকটা কাজ মানুষ যে করবে করার এবং শূন্য অনুযায়ী তাকে বলা হয় কি দিন দিন পরিপূর্ণ না অপরিপূর্ণ আল্লাহ সুরা মায়াদার তিন নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেছেন আমি আজকের দিন থেকে ইসলামকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম তাহলে আল্লাহ ইসলামকে কি করেছেন পরিপূর্ণ করেছেন আর কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের আচার ব্যবহার তাদের কৃষ্টি তাদের সংস্কৃতি তাদের কালচার তাদের আকিদা তাদের বিশ্বাস তাদের আইন তাদের ইজম এগুলো যদি মানতে চায় আল্লাহ গ্রহণ করবেন না আল্লাহ তার সুরা ইমরানের পঁচাশি নম্বর আয়াতে বলেছেন কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দিন বা জীবন ব্যবস্থার অনুসরণ করতে চায় আমি আল্লাহ সেটা তার কাছ থেকে গ্রহণ করব না কারণ একজন মুসলিমের জন্য তার দিন তার জীবন ব্যবস্থা কোনটা ইসলাম ইসলামের বিরুদ্ধচারণ আগেও ছিল এখনো থাকবে এবং কি এমন পর্যন্ত থাকবে আল্লাহর কাছে দল হল দুইটি কয়টি দল আল্লাহ বলছেন একটি হলো হিজবুল্ল আল্লাহর দল আর একটা হলো হিজবুল সায়াতিন শয়তানের দল হিজবুল্লাহ এই দল আদম আলাহ সাল্লামের অনুসরণ করবে এই দল আদম আলাহ সাল্লামের সময় হিজবুল সাইতিন ছিল ইবলিশ শয়তান মুসা আলাহ সাল্লামের যুগে শয়তান ছিল শয়তান রূপে আবিবৃত হয়েছে তার এন্ট্রিতে ফেরাউন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম আল্লাহর দলের অনুসারী ছিলেন তার এন্ট্রিতে ছিল নম্র তেমনি ভাবে আল্লাহর রাসুল নবী হিসেবে শেষ নবী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন তার এন্ট্রিতে ছিল আবু জাহাল উদ্বা সাহেবা প্রমুখ কাফিরিরা আর আজকেও ইসলামের অনুসারী মোহাম্মদ রসুল্লার অনুসারীরা থাকবে আর ইহুদি খ্রিস্টানদের ধর্দাদারিরা থাকবে কারণ দল থাকবে দুইটি একটা হিজবুল্লাহ আর একটা হিজবুল সায়াতিন একটা আল্লাহর দলের লোক আর একটা শয়তানের দলের লোক আল্লাহর দলের লোকদের কোনো কি নাই ভয় নাই আল্লাহ তারা বলছেন যারা আল্লাহ দলের লোক তাদের কোন খব নাই তাদের কোন চিন্তাও নাই কারণ তাদের অভিভাবককে আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন সুরা মোহাম্মদে নবী আপনি বলে দিন ইমানদারের মুসলিমদের মাওলা অভিভাবক 
আমি আল্লাহ নিজেই আর যারা কিনা কাফের তাদের কোনো মাওলা আল্লাহর পক্ষ থেকে নেই এজন্য মুসলিমদের মাওলা মুসলিমদের মুনিব মুসলিমদের অভিভাবককে আল্লাহ বলছেন সূরা বাকারা 256 নম্বর আয়াত আল্লাহু ওয়ালিয়ুল লাযিনা আমানু ইখরিজুহুম মিনাদ যুলমাতি ইলান নূর আমি আল্লাহ প্রত্যেকটা ইমানদারের বন্ধু আমি আল্লাহ এমন বন্ধু যাদেরকে আমি আল্লাহ অবশ্যই অন্ধকারের পথ থেকে আমি আল্লাহ তাদেরকে আলোর পথে পরিচালিত করব আর যারা কিনা কাফের তাদের বন্ধু কারা শয়তান ইখরিজুনা হুম মিনান নূর ইলাস যুলমাত আর তাদেরকে আলোর পথ থেকে অন্ধকারের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব কে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন এজন্য একজন মুসলিমদের প্রথম দলিল হতে হবে কি ইসলাম ইসলামটা পরিপূর্ণ না অপরিপূর্ণ আল্লাহ বলছেন সূরা বাকারা 208 নম্বর আয়াতে ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু ওয়াদখুলু ফিস সিলমি কাফা তোমরা পরিপূর্ণ রূপে ইসলামে দাখিল হও সাহাবী আব্দুল সালাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি নাম বলছি কি নাম সাহাবী আব্দুল সালাম ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে তিনি ইহুদি ছিলেন ইহুদি থাকার কারণে তিনি ওটের গুস্ত খেতে পছন্দ করতেন না ইসলাম গ্রহণ করার পরও তিনি ওটের গুস্ত খেতেন না এটা কিন্তু আল্লাহর রাসূলও জানতেন না আল্লাহ তাআলা এই আব্দুল সালাম যে ওটের গুস্ত বর্জন করেছে মুসলিম হওয়ার পরেও আল্লাহ এটা পছন্দ করেন নাই কোরআনের আয়াত আল্লাহ নাজিল করে দিলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু উদখুলু ফিস সিলমি কাফা আল্লাহর নবী নিজে ওটের গুস্ত রান্না করে আব্দুল সালামের বাড়ি থেকে বললেন আব্দুল সালাম তুমি যে ইহুদি হওয়ার পরও ওটের গুস্ত খাওনি আর মুসলিম হওয়ার পরেও যে ওটের গুস্ত বর্জন করেছো আমার আল্লাহ এই বর্জনটা বরদাস্ত করতে পারেনি তোমার জন্য আল্লাহ আয়াত নাজিল করেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু ওদখুলু ফিস সিলমি কাফা আব্দুল সালাম তুমি ওটের গুস্ত খে প্রমাণ করো ওটের গুস্ত বক্ষণ করে তুমি প্রমাণ করো তুমি ইসলামে পরিপূর্ণ রূপে দাখিল হয়ে গেছো ইসলামে কমাবার বারবার বিয়োগ করার যোজন করার কোনো সুযোগ নাই আল্লাহ তাআলা ইসলামের ভিতর যা দিয়েছেন তার কোন পরিমার্জিত সংশোধন সংযোজন বিয়োজন এবং বিয়োগ যোগ কোনো কিছু চলবে না ওয়া আন্না হাদা সিরাতি মুস্তাকিমান ফাত্তাবিউ ওয়ালা তাত্তাবিউ সুবলা আমি আল্লাহর কাছে ইসলাম হলো তোমাদের জন্য চূড়ান্ত সরল এবং সঠিক পথ সেই পথে তোমরা কোনো বক্রতা দেখতে পাবে না সুবহানাল্লাহ এতটুকু শুধু করেছেন আব্দুল সালাম যে ওটের গুস্ত খাইতেন না আল্লাহ এটা কি করেন নাই বরদাস্ত করেন নাই আয়াত নাজিল করেছেন উদখুলু ফিস সিলমি কাফা তুমি পরিপূর্ণ ওটের গুস্ত খেয়ে ইসলামে প্রবেশ করো তাহলে আজকে যারা ইসলাম কে নিয়ে ঠাট্টা মজাকে নেমেছে আল্লাহ সূরা ইয়াসিন এর 30 নম্বর আয়াতে বলেছেন ইয়া হাসরাতান আলাল ইবাদি মা ইয়াতিহিম মির রাসুলিন ইল্লা কানু বিহি ইয়াস্তাহসিউন বিশ্ব নবী এমন কোন নবী আম্বিয়া ছিল না এমন কোন রাসূল ছিল না ইসলামের জন্য তাদেরকে অপমানিত না করা হয়েছে সুতরাং নবী আপনি ব্যথিত হবেন না আপনি দুঃখে ভারাক্রান্ত হবেন না কারণ ওই কাফেররা অতীতের নবীর মত আপনার সাথেও খারাপ ব্যবহার করবে আর কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটা দল থাকবে যারা ইসলামের সাথে বিরোধিতা করবে ইসলামের কথা শুনলে চুলকানি শুরু হবে টুপির दुश्मनी করবে দাড়ির दुश्मनी করবে বর্জিতের दुश्मनी করবে মাদ্রাসার दुश्मनी করবে এমন একটা দল থাকবে টেলিভিশন চ্যানেলে বাংলাদেশের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি খ্যাত ইউনিভার্সিটি নাম কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় বাংলাদেশের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি পৃথিবীর যে কয়েকটি ইউনিভার্সিটি রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি কেমব্রাই ইউনিভার্সিটি এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এরকমই একটি ইউনিভার্সিটি হলো 
বাংলাদেশের অক্সফোর্ড বলা হয় ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে সেই ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন স্বনামধন্য শিক্ষক তিনি টিভি টাকসের মধ্যে বলছেন যে আমরা আগে সালাম আলাইকুম দিতাম এখন মধ্য মধ্যমপন্থী থেকে এলিট শ্রেণী থেকে ভিআইপি সিআইপি লোকেরা এখন আসসালাম আলাইকুম দেয় এটা জঙ্গিবাদের গন্ধ নাকি চলে আসে কি নাউজুবিল্লাহ বলবেন কিনা কোন ভাষাকে যেমন হিন্দুরা তাদের ধর্ম হিন্দু ধর্ম মানে সেই হিন্দু ধর্মের পূজা আর্চনা এটা কি এই শ্লোকগুলা শুদ্ধ ভাষাতে বলবেন অশুদ্ধ ভাষাতে বলবে যদি হিন্দু তার অশুদ্ধ শব্দ চয়ন মেনে নিতে না পারে বাংলা ভাষায় যারা কথা বলে এখানে যদি অশুদ্ধ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পত্রে তাদের ইউনিভার্সিটির ছেলেরা লেখা পড়া মানে লেখে যে এই প্রশ্নের উত্তরে সাধু এবং চলিত ভাষায় মিশ্রণ হওয়া দূষণীয় তথা অপরাধ একটি প্রশ্নপত্র যদি সাধু এবং চলিত ভাষা দেখলে ওই ছাত্রের জন্য এটা অপরাধ বলে গণ্য হয় আর গোটা পৃথিবীর ইসলামের শিক্ষককে ইসলামের মূল শিক্ষক আল্লাহ সুবাহ আর রহমান আল্লাম আল কোরআন খলাকল ইংসান আর তার সিলেবাস পরে আমরা পরীক্ষা দেই সেই পরীক্ষায় যদি ভুল থাকে এটাকে ভুল হবে না শুদ্ধ হবে আল্লাহর নবী নাসাইতে বর্ণনা করেছেন সালামের হাদিস বর্ণনা করতে যে তোমরা ইহুদিদের মতো সালাম দিও না তোমরা হামজা এবং আইনকে স্পষ্ট করে সালাম দাও আসসালাম এই শব্দ দিয়ে সালাম দেওয়া মানে হলো সালামকে বিকৃতি করা সালাম আলাইকুম শব্দের অর্থ দাঁড়ায় যে তোমার উপরে আল্লাহ লানত বর্ষিত হোক বা তুমি ধ্বংস হয়ে দাও এখন সাহাবিরা বলেন হে আল্লাহ রাসুল ইহুদিরা তো আমাদেরকে আসসালাম আলাইকুমের পরিবর্তে বিভিন্ন শব্দে সালাম দেয় আমরা কি উত্তর দিব রাসুল বলছেন তোমরা বলো তারা তোমাকে যা বলেছে তুমিও তাদেরকে তার উত্তর দিয়ে দাও তাহলে নবী সাল্লাম উম্মতকে সালাম শিখিয়েছেন কিভাবে আসসালাম আলাইকুম তাহলে হিন্দু যদি তার পূজা শুদ্ধভাবে করতে হয় বাংলা যদি শুদ্ধভাবে লিখতে হয় খ্রিস্টান যদি তার পোশাক আশাক সঠিকভাবে রাখতে পারে আর আমি মুসলমানের সন্তান হয়ে যেই বাংলাদেশের মিনারে আজানের ধন উচ্চারিত হয় সে মুসলমান শুদ্ধ করে সালাম দিলে জঙ্গি হয় আমি বলবো যাদের কাছে বিশুদ্ধ ইসলাম নেই সেইখানে জঙ্গিবাদের চর্চা হয় কারণ আমাদের সম্মানিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বক্তব্য দিয়েছেন যে স্কুল কলেজ ইংলিশ মিডিয়াম নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির आश्चर्य लागे अशिक्षित मूर्ख लोक इनिटी लेवल शिक्षक है বাংলা বলতে যে শুদ্ধ ইংরেজি প্রোনাউন্সিয়েশন শুদ্ধ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কলেজ করেছে তো ওই হাতের মধ্যে মোমবাতি নেই ল্যাম্পুজ তো ল্যাম্প মোমবাতি নিয়ে শেখাচ্ছে ব্রিটিশ ফোনেটিক্স মানে উচ্চারণ ফাটোস ফাটোস বললে যে মোমবাতি নিছেন কেন ওই ফটো শব্দটা বলতে যদি মোমবাতি নিবে যায় তাহলে তার উচ্চারণের প্রোনাউন্সিয়েশন ঠিক আছে তাহলে ব্রিটিশ ফোনেটিক্স আমেরিকান স্টাইল শিকাগো স্টাইল ইংল্যান্ড স্টাইল অস্ট্রেলিয়ান স্টাইল হার্বার্ড স্টাইল ফলো করতে যদি এত মেহনত করতে হয় তাহলে আমার মুসলমানের সন্তানরা আরবি হলো আল্লাহর ভাষা কোরআন আরবি আল্লাহ আল্লাহ কম তাকিলুন আমি কোরআনকে আরবি ভাষায় নাজির করেছি তাহলে আরবি ভাষায় শুদ্ধ করে বলা আরবি ভাষায় শুদ্ধ সংস্কৃতি চর্চা করা এটা মুসলিম হিসেবে আমি একজন মুসলিমের পরিপূর্ণ অধিকার এখানে কেউ নাক গলালে তাকে তার জায়গায় রাখা হবে না বাংলাদেশের মানুষ চোখ কুলুক কুচে মুখের মধ্যে বসে থাকবে না আমাদের কথা বলতেই থাকবো এবং আমরা শুদ্ধভাবে সালামের প্রচার করবই শুদ্ধভাবে ইসলামের প্রচার করবই এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব আল্লাহ কর্তৃক এই দায়িত্ব আল্লাহ আমাদেরকে দিয়ে জমিনে ছেড়ে দিয়েছেন অথচ বিরুদ্ধ বিশ্বজাগার করা হচ্ছে ইসলামের সালাম হল সর্বপ্রথম কার ভাষা পৃথিবীর সর্বপ্রথম নবী আদম আলহিউসাল্লামের প্রথম ভাষা ছিল সালাম আদম নবী প্রথম ভাষা কি ছিল সালাম 
আল্লাহ যে নাম রয়েছে আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম তোমরা আল্লাহকে ওই নাম গুলোতে ডাকো আল্লাহর একটি নাম কি সালাম আল্লাহর একটি নাম কি সালাম যখন জান্নাতিরা পানাহার করতে থাকবে তখন আল্লাহ জান্নাতিদেরকে কি বলবেন জান্নাতের ভাষা হবে সালাম আল্লাহ বললেন জান্নাতে শুধু থাকবে সালাম সালাম মানে হলো শান্তি সিলমুন মানে হলো শান্তি সিলমুন মানে কি শান্তি সালামের প্রসার এছাড়া কিতাবুল আজগারের আট পৃষ্ঠতে হাদিস এনেছেন ইমাম মহিউদ্দিন নববী যদিও সূত্র কিছুটা গরিব আসসালাম কবলাল কালাম যে কোনো মানুষের কথার শুরুতেই তারা দিবে কি তা আমাদের তো সালাম এভাবেই দিতে হবে এটাই তো আমাদের আসলে শিক্ষা তাহলে এলির শ্রেণীর লোকেরা যদি সালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম বলে এতে কি তার মানে শুদ্ধতা ঠিক থাকার কারণে তার স্মার্টনেস নষ্ট হয় না স্মার্টনেসটা অর্জিত থাকে এটা চলতেই থাকে কারণ কোনো ভাষাকে শুদ্ধভাবে বলাটাই হলো প্রাঞ্জলতা রচনার শিল্প গুণে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তিনি লিখেছেন যাহা শুনিবা মাত্র পাঠকগণ উহা বুঝিতেই পারিল না তাহাকে প্রাঞ্জলতা বলে না এই জন্য রচনা লিখতে গেলে ভাষার প্রাঞ্জলতা ঠিক রাখতে হয় কোনো গদ্য লিখতে গেলে ভাষার প্রাঞ্জলতা ঠিক রাখতে হয় কোনো পদ্য লিখতে গেলে তার ভাষার প্রাঞ্জলতা ঠিক রাখতে হয় তত্র ইসলামের সালাম দিতে গেলে সেই কোরআন হাদিসের আরবি ভাষার প্রাঞ্জলতাকে ঠিক রাখতে হয় রচনার শিল্পগণ লেখে বঙ্কিমচন্দ্র যদি গোল্ড মেডেল দিতে পারে তাহলে আমার टूपी दाड़ी दरकार যারা ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে ধরে লেয়াতাত করছে হোমোসেক্স করছে আল্লাহর রাসুল বলেছেন আত্মার মাফাউল হত্যা করো যে উপরে আছে হত্যা করো যে নিচে শুয়ে আছে অর্থাৎ এই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান যদি চিন্তা করে যে কেউ যদি লেয়াতাত করে মানে পুরুষে পুরুষে যদি জেনা করে তাহলে তাকে উপরের জনকেও হত্যা করতে হবে নিচের জনকে কি করতে হবে আর যদি নিচের জন ভিকটিম হয় তাকে জোর করা হয় মারা হয় ভয় দেখানো হয় তাহলে তাকে হত্যা করে দুনিয়া থেকে বিদায় করতে হবে বরং হানাফি মাজাবের প্রসিদ্ধ কিতাব ফাতোয়া হিন্দিয়া বা আলমগিরি বা আহসানুল ফতোয়া এমদাদুল মুফতি হিন আশ্রাফালে থানবি ফতোয়া দিয়েছেন যে মানুষ তো দূরের কথা কেউ যদি কোনো জীবজন্তুর সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হয় তাহলে ওই জন্তুকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে কত মারাত্মক বিষয়টা কত ডেঞ্জারাস বিষয়টা বিপজ্জনক বিষয়টা অথচ আমাদের দেশে এই নৈতিকতার নাম দিয়ে তারা ইসলাম শিক্ষা আলোচনা করে এক শিক্ষিকা বলতেছে এক ইউনিভার্সিটি শিক্ষিকা ডিবিএস চ্যানেলের মধ্যে বলতেছে যে অবশ্যই ক্লাস থ্রির বইতে নামাজের মাসালা থাকবে কেন এটা নাকি নৈতিকতা বিরোধী শিক্ষা নামাজের মাসালা এই শিশু শিখবে কেন ও এই শিশু নামাজের মাসালা শিখতে নৈতিকতা বিরোধী কথা আর নবম দশম শ্রেণীতে হাজার বছর ধরে প্রেম ভালোবাসার শিক্ষা এইটা মনে হয় নৈতিকতা রোজার মাসালা শিখলে এটা হয় নৈতিকতার খেলাপ আর ইন্টারমিডিয়েটে উঠলে কপাল কোন্ডালা পদ্মা নদীর মাঝি পড়ে পড়ে সেইখানে যৌনতা ট্রেনিং নেওয়া এইটা মনে হচ্ছে আপনাদের নৈতিকতা আপনারা বলেন একটা ছেলে মাদ্রাসায় বা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পরে নামাজের মাসালা শিখছে এটা কি নৈতিকতা বিরোধী না নৈতিকতা যুক্ত কথাবার্তা शिक्षा मानते भूल এবং তারা টকসোর মধ্যে লাগামহীনভাবে আলেম উলামদের সমালোচনা করে যাচ্ছে অথচ আল্লাহর কাছে আলেমদের ইজ্জত বেশি না কম আল্লাহ বলছেন 
Innama yakshallaha min ibadihil ulama Ami Allah ke sabti ke bishi bhoi kore kara Alim ra Kek bol chen Surah Imran ir athar nambar aate bol chen Shakidallahu annehu la ilaha illahu awal malaika Wa ulul ilmi qaiman bil qis Ami Allah ke sakho dae अमी अल्लाह एक बोले सख्त है करा फिरेस्ता रा आर करा उलुले इल ये ज़मीनी जादेर के अल्लाह कुरान हदीसेर इल्म दान दान करें चल तारा तारा धीरोदर सबे अल्लाह के सख्त है उलुल इल मी दारो जात ये जन अमी अल्लाह आलम देर के उच्च मोड़ जाता है अमी दान करें चल सुबहरअल्लाह नबी सल्लल्लाह वसल्लम من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحل الله له طريقا إلى الجنة الله النبي بولن جخن كنو اك جن طلب علم مدرسار علم علم شكا اور جن قرآن جن اكتا پاك الله راستا باريه دائ अल्लाह ताला वही व्यक्ति के जन्नत जन्नते रास्ते के सहज कर दें अल्लाह ने भी आरोप बोला चें जखोने के जन आले आले मर्द जन कोरा जन्नो रास्ता भी ऐसे ही जाए शुमुद विर मास पड़ जन तो तार मार फिर तेर दुआ करे जीप जगो तेर समस्त किच्छ तार जन्नो दुआ करे अल्लाह फिरेस तरा तार जन्नो मार फिर � قرآن و علم تم در مدد شار بسر جو بکتی گلو اوی بکتی جن نیجے قرآن شکھا دائے ابان اپور کے جے بکتی قرآن شکھا دائے ابان جن نیجے قرآن شکھے عرق جن کے شکھا دائے اے امت در شار بسر جو مانو شلو اے بکتی را جن نیجے قرآن شکھے عرق جن کے کی قرآن شکھائے خیر کو من تعلم القرآن و علم جن نیجے قرآن شکھے عرق جن کے کی شکھا دائے قرآن شکھا دائے अतः से कुरान शिक्षा बहुत दिल का उपमान करा होते हैं। शास्त्र बस्सर पढ़ जन्तो, जरा केमिस्ट्री राबिस्कार करे चें, ए डिग्गा में एक जन मुस्लिम, शास्त्र बस्सर पढ़ जन्तो, जरा बीस गुनी तेर सूत्र राबिस्कार करे चें, ए डिग्गा में एक जन मुस्लिम मुस्लिम कुराने छात्रों, जब एक ती पाठी गुनी महाान आले मूला मदर नांगा सोमलोचन मदर बस्तर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले थे, बुखारी शरीफ़ फिर हदीस, किताबुल एल, हदीस नंबर आतम नंबर रसूल बोले थे, मैं युरुदिल्लाहु बिही ख़ैर रई युफ़क़ीहु फिर दीन व इन्नमा अना आसिमुन अल्लाहु युर्ती, अल्लाह जर कल्लमचन, अल्लाह जर ताकि अल्लाह कुरान हदीसेर शु इस पोस्टो गैन दान करें सुबहरअल्लाह अल्लाह दर किचन कोल्लम चन भाला ही चन तले आलम देर मोड़ जाता अल्लाह का से बेशी ना कम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम देर मोड़ जाता शंपर के तीनी आरोप बोलो ना करें चन अपना तो ये खाने ओनिक सेलेरा बरो हुए चे ताजर मरे गलो, दुनिया तक के विदाई नहीं लो, तर समस्त आमले दर्जा बंद हुए गलो, कोई तर दर्जा चालू हुआ थे, कोई तर दर्जा, एक, एक हलो सब का जारिया, दूसरे हलो अल इल्म ने इंतफा उभी ही उपकारी इल्म, एवं ओलादिंग साले ये दुआ हु, निकार संतान आलम हो और पोरे, अपना जन्म जे दुआ कर लो, ये दुआ एक टी अंशो आपना पितार कबूरे चाचार कबूरे दादार कबूर जुकत हो बे ऐखने वाला दिन साले माने हो लोग शुद्ध मत्र पितार नहीं ऐखने पितार आत्यो शोधन रा तार ओरोस रा एर मध्य शामिल दादा एर मध्य शामिल चाचा एर मध्य शामिल पिताओ एर मध्य की शामिल 
এই নেককার সন্তান বা আপনার নেককার ভাতুষপুত্র যখন আপনার জন্য দোয়া করল এই দোয়ার একটি অংশ আল্লাহ সুবাহান হওয়া আপনার আমল নামার মধ্যে পৌঁছে দেবেন সুবাহান আল্লাহকে অভিহাম দিন অথচ আমরা ছেলেদেরকে আলেম বানাচ্ছি না ইসলাম এবং আলেমদের প্রতি বিষেদাগার সারা দিন টেলিভিশনে টকছে আলেমদের অত্যাচারগুলোকে নিয়ে আলেমদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডগুলোকে নিয়ে শুধু তাদের দুষ্টুটিগুলো দেখানো হয় কিন্তু কমই মাদ্রাসায় একটা ছেলে ভালো করে লেখাপড়া করে একজন শিক্ষক তাকে নিজের বাবা নিজের মার মতো বারো বছর সেখানে দাওড়ায় হাদিস পাস করানো হয় হাতে খড়ি ধরে করানো হয় তাকে তাকোয়া শিখানো হয় তাকে নামাজের প্রশিক্ষণ শিখানো হয় তাকে এলমে নাহু শিখানো হয় তাকে তাফসির শিখানো হয় তাকে আদব শিখানো হয় তাকে এরব শিখানো হয় তাকে লুগাতুল আরবি আরবি ভাষা শিখানো হয় তাকে কোরআন নাজেরও শিখানো হয় তাকে पढ़ते হাদিসের ভিতর কোনো দলিল নেই আমি বলি দলিল আছে কিন্তু দলিল পর্যন্ত পৌঁছাবার তো ফিক তোমার হয় নাই আবু সৈয়দ খত্রি বলেছেন তার ছাত্রদেরকে আমার আমার সুলিল্লাহি আমার নবী আমাকে আদেশ করেছেন ফাহামা কুমুল হাদিস তোমরা মানুষদেরকে ভালো করে হাদিসে বুঝিয়ে দাও অস্সি আলা কুম ফিল মাজলিসি যেখানে হাদিস শিখানো হয় হাদিস শিখাবার জন্য হাদিসের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই মজলিসটাকে প্রশস্ত করে দাও ফাহামা কুমুল হাদিসি অস্সি আলা কুম ফিল মাজলিসি ইন্না কুম খুল ফোনা কারণ আমার পরবর্তী এলমের বংশধর হলে তোমরা এই জন্য আল্লাহর নবী সাহাবিদেরকে এলেম শিখাবার জন্য ষাট জন সাহাবিকে একত্রিত করে আসাবে সুফা সুফাবাসীদেরকে সারাদিন হাদিস শিখাবার কাজে ব্যতিব্যস্ত করতেন হাবিস সম্রাট বলা হয় আবি হুরায়েরাকে আবি হুরায়েরা বলেছেন আমরা এত পরিমাণ এলেম অর্জন করতাম এত জ্ঞান অর্জন করতাম আমরা মাঝে মাঝে পেটের খোদার যন্ত্রণায় এলেম অর্জন করতে যে প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত থাকতাম আমরা খাবার ঠিক মতো পেতাম না জোহরের নামাজ দাঁড়ানোর সময় হঠাৎ করে কখনো কখনো ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমরা জমিনের মধ্যে পড়ে যেতাম তবুও আমরা কারো কাছে ভিক্ষা চাইতাম না আল্লাহর হাবিবকে একদিন বলা হলো আল্লাহর হাবিব ক্ষুধার যন্ত্রণায় কষ্ট হয় আল্লাহর নবী বলছেন দাও তোমাদের জন্য দুগ্ধের ব্যবস্থা করো আল্লাহর নবী একটা বর্তনের মধ্যে দুগ্ধ রাখলেন আল্লাহর নবী এক চুমুক দুধ পান করে বললেন আবি হুরায়েরা সবাইকে খাওয়াও আবু হুরায়েরা চিন্তা করল আমি তো ক্ষুদার যন্ত্র নাই একেবারে আর সহ্য করতে পারি না কিন্তু আমার নবী আমাকে দুধ না খাইয়ে অন্য সাহাবিদেরকে খাওয়াতে বললেন কিন্তু আল্লাহর নবীর দুধের ভেতর এত বরকত ছিল একজন দুইজন করে ষাটজন ব্যক্তি দুধ পান করেছে আবি ঘুরায়েরা বলেছে मद्रासब আল্লাহ বলছেন আমি মানুষকে দুঃখ কষ্টের জন্য তৈরি করেছি আরামের জন্য নয় যিনি দেওবন মাদ্রাসা তৈরি করেছিলেন কাসেম নানাতুবি একটি কথা বলেছিলেন চমৎকার আমি যেই মাদ্রাসা তৈরি করে গেলাম এই মাদ্রাসার কেউ যদি একটা আলিফের উচ্চারণ শুদ্ধ করে চর্চা করে তবুও আমি আল্লাহ তাকে রিস্কের অভাব কখনো দেব না আমার আল্লাহ তার রিজিকের অভাবে রাখবেন না আজকে দেখেন কোথাও বেকারত্ব নাই কোনো আলেম বেকারত্ব পেশাই ভুগে না আমি আল্লাহ মানুষকে পরিমিত রিজিক দিয়ে থাকি যা যতটুকু রিজিক রয়েছে विपज्जनक विषय अथच नैतिकतार नाम दिए इसलम शिक्षा आलोचना कर एक शिक्षिका बोलते 
এক ইউনিভার্সিটি শিক্ষিকা ডিবিএস চ্যানেলের মধ্যে বলতেছে যে অবশ্যই ক্লাস 3 এর বইতে নামাজের মাসালা থাকবে কেন এটা নাকি নৈতিকতা বিরোধী শিক্ষা নামাজের মাসালা এই শিশু শিখবে কেন ও এই শিশু নামাজের মাসালা শিখতে নৈতিকতা বিরোধী কথা আর নবম দশম শ্রেণীতে হাজার বছর ধরে প্রেম ভালোবাসার শিক্ষা এটা মনে হয় নৈতিকতা রোজার মাসালা শিখলে এটা হয় নৈতিকতার খেলাপ আর ইন্টারমিডিয়েটে উঠলে কপাল কোন্ডালা পদ্মা নদীর মাঝি পড়ে পড়ে সেইখানে যৌনতা ট্রেনিং নেওয়া এইটা মনে হচ্ছে আপনাদের নৈতিকতা আপনারা বলেন একটা ছেলে মাদ্রাসায় বা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে নামাজের মাসালা শিখছে এটা কি নৈতিকতা বিরোধী না নৈতিকতা যুক্ত কথাবার্তা मद्रासमद এবং তারা টকসোর মধ্যে লাগামহীনভাবে আলেম ওলামদের সমালোচনা করে যাচ্ছে অথচ আল্লাহর কাছে আলেমদের इज्जत বেশি না কম আল্লাহ বলেন ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহ মিন ইবাদিহিল উলামা আমি আল্লাহকে সবথেকে বেশি ভয় করে কারা আলেমরা কে বলেন সূরা ইমরানের 18 নম্বর আয়াতে বলেছেন जमिने जे आल्ला कुरान हादी एलम दान कर आल्ला যখন কোন একজন তলবে এলেম মাদ্রাসার আলেম এলেম শিক্ষা অর্জন করার জন্য একটা পাকে আল্লাহ রাস্তায় বাড়িয়ে দেয় আল্লাহ তালা ওই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের রাস্তাকে সহজ করে দেন আল্লাহর নবী আরো বলেছেন যখন একজন আলেম এলেম অর্জন করার জন্য রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় সমুদ্রের মাস পর্যন্ত তার মাছ ফেরাতের দোয়া করে জীব জগতের সমস্ত কিছু তার জন্য দোয়া করে আল্লাহর ফেরেস তারা তার জন্য মাছ ফেরাতের দোয়া করে কারণ আল্লাহর নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন বোখারি মুসলিম ইবনে মাজার চারশো তেপ্পান্ন নাম্বার হাদিস হই রকম মানতা আল্লামাল কোরআন আল্লামা তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলো ওই ব্যক্তি যে নিজে কোরআন শিক্ষা দেয় এবং অপরকে যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা দেয় এবং যে নিজে কোরআন শিখে আরেকজনকে শিক্ষা দেয় এই উন্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলো এই ব্যক্তিরা যে নিজে কোরআন শিখে আরেকজনকে কি কোরআন শেখায় খয় রকম মান তা আল্লামাল কোরআন ও আল্লামা যে নিজে কোরআন শিখে আরেকজনকে কি শিক্ষা দেয় কোরআন শিক্ষা দেয় অথচ কোরআন শিক্ষার বাহাদুরকে অপমান করা হচ্ছে সাতশো বছর পর্যন্ত যারা কেমিস্ট্রির আবিষ্কার করেছে এই বিজ্ঞানী একজন মুসলিম সাতশো বছর পর্যন্ত যারা বীজগণিতের সূত্র আবিষ্কার করেছে এই বিজ্ঞানী একজন মুসলিম মুসলিম কোরআনের ছাত্র যে ব্যক্তি পাঠিগণিত আবিষ্কার করেছে এই বিজ্ঞানী একজন মুসলিম কোরআনের ছাত্র যে বিজ্ঞানী জ্যামিতি আবিষ্কার করেছে এই বিজ্ঞানী একজন মুসলিম কোরআনের শাস্ত্র যে ভূগোল আবিষ্কার করেছে এই বিজ্ঞানী একজন মুসলিম কোরআনের ছাত্র যে চিকিৎসা আবিষ্কার করেছে ইবনে সিনা এই বিজ্ঞানী একজন মুসলিম কোরআনের ছাত্র অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যত আবিষ্কার হয়েছে সাতশো বছর খেলাফতের সূর্য হওয়ার সময় এগুলো মুসলমানরাই করেছে ইহুদি নাস্তিকরা করতে পারে নাই কারণ তাদের কাছে মহাগন্ত আল কোরআন আল করিম রয়েছে আল্লাহ তালা আমাদের বুঝবার তফিক দান করুন অথচ আমরা আলেম ওল আমাদের নাঙ্গা সমালোচনার মধ্যে ব্যস্ত রয়েছে নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন বোখারি শরীফের হাদিস কিতাবুল এল হাদিস নাম্বার আটান্ন নাম্বার রাসুল বলেছেন 
आलम मर्दा बसि ना कम नबी सल्लाम आलम मर्यादा सम्पर्णना करा तो अनेक ऐला बड़े तक आलेम बनानी नबी सल्लाम इदा मत अल इंसान मानुष जख मरे गल दुनिया के विदाय निल समस्त आम दरजा बंद हो गल कयटा दरजा चालू आ कयटा दरजा एक एक हलो सबका जारिया दुई हलो अल इलम तफा उबिहि मान हल शुद्म पिता नए पितार आत्मय स्वरा तरस एर मध्य सामिल दादा एर मध्य सामिल चाचा एर मध्य सामिल पिताओ एर मध्य कि सामिल इलेमेंगार सारा दिन टेलीविसन आलेम अत्याचार गए आलेम विभिन्न कर्मकांड गए शुद्ध तरह दुष्टि गुले देखाना है क्योंकि तो कमी मद्रासा एक ऐले भलो कर लेखा पड़ा एक जो शिक्षक ताकि निजे बाबा निजे मार मत बारो बचर से दौड़ा हादिस पास कराना है हाथे खड़ी दौरे कराना है ताके तकुआ शिखाना है ताके नाम प्रशिक्षण शिखाना है ताके एलमे नाहू शिखाना है ताके तफसिर शिखाना है ताके आदब शिखाना है ताके एरब शिखाना है ताके लुहतुल आरबी आरबी भाषा शिखाना है ताके कुरान नजर शिखाना है ताके पिता मतर सब खेदमत कर आदब शिखाना है दलिल दलिल आलिल पर्त पोसार तो फिक तुम्हारा नहीं अबू सैद खत्री बोले तरह छात्र नबी आदेश कर তোমরা মানুষদেরকে ভালো করে হাদিস বুঝিয়ে দাও অসি আলাকুম ফিল মাজলিসি যেখানে হাদিস শিখানো হয় হাদিস শিখাবার জন্য হাদিসের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই মজলিসটাকে প্রশস্ত করে দাও एकत्रित कर सारा दिन हादिस शिखा क्या व्यतिब्यस्त करत हादिस सम्राट बला जमीन मध्य पड़े जतम तबुरा कारो का भिक्षा चाहतम ना आल्ला हबीब के एक दिन बला हल आल्ला हबीब क्षुदार जंत्र कष्ट आल्लर नबी बोल जाओ तुम्हारे दुग्धर व्यवस्था करो आल्लर नबी एक बर्तन मध्य दुग्ध रखल आल्लर नबी एक चुमक दूध पान करबीहुर सबाई के खाओ आबुहर चिंता कर लो तो क्षुदार जंत्र नाई बारे और सह्य करते कि नबी हाँ के दूध ना खाइए अन्न सहबी के खावाते बोलें क्योंकि आल्लर नबीर दूध भेतर एत बरकत छो एक दुई जन को षाट जन व्यक्ति दूध पान करबीहुर मद्रासा बरकत हासिल 
মাদ্রাসায় পড়েছে আর আরাম করেছে ওই সমস্ত ছেলেদের লেখাপড়া হবে না মাদ্রাসায় লেখাপড়া সাপে কষ্ট আল্লাহ বলছেন আমি মানুষকে দুঃখ কষ্টের জন্য তৈরি করেছি আরামের জন্য নয় যিনি দেওবন মাদ্রাসা তৈরি করেছিলেন কাসেম নানাতুবি একটি কথা বলেছিলেন চমৎকার আমি যেই মাদ্রাসা তৈরি করে গেলাম এই মাদ্রাসার কেউ যদি একটা আলিফের উচ্চারণ শুদ্ধ করে চর্চা করে তবুও আমি আল্লাহ তাকে রিস্কের অভাব কখনো দেব না আমার আল্লাহ তার রিজিকের অভাবে রাখবেন না আজকে দেখেন কোথাও বেকারত্ব নাই কোনো আলেম বেকারত্ব পেশায় ভুগে না এটা ফাইসালা কে করেন এই জমিনের যত প্রাণ দেখতে পাও না কেন সমস্ত প্রাণের রিজিকের ব্যবস্থা কে করেন पद्धति सूतरा जे समाज आलेम के समालोचना आलेम रक्त बदलते स्वाधीनता तुम्हारे मत लोक देखे स्वाधीनता आई है तुम्हारा कि करते पे तुम्हारा तत्सर मध्य जी সুতরাং আলেমদেরকে নিয়ে মুসলিমদেরকে নিয়ে ইসলামকে নিয়ে এই ধরনের কথাবার্তা যারা বলে তাদের পরিণতির কারণে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যখন কোনো জায়গায় মাজাক ইসলাম বিরোধিতার বেড়ে যায় তখন সেইখানে কিছু আজাব গজব আল্লাহ প্রেরণ করেন আল্লাহ কি প্রেরণ করেন কাসফুন কাসফুন ওমাজুন রাসুল বলেছেন जख को जगह जेना व्याचार संघटित है आल्ला और रसुलर बिुद्धाचरण है तर चेहरा के विकृति कर दे आकाश थे भारि बर्षण है देखें बिस्टी कम पड़े बिस्टी बंद ही हा एकदि बना और एक दिखे करना ठीक ना एगल कार अभिशाप बोलें कार अभिशाप আল্লাহ বলছেন দহর আল ফসাদ উফিল বার্রি ওয়াল বাহরি বিমা কাসাবাত আইদিন নাস এই জমিনে যত বালা মসিবত জলে ডাঙায় দেখো না কেন এইগুলো তোমাদের নিজেদের দুই হাতের কামাই নিজেদের দুই হাতের উপার্জন আমরা নিজেরা করেছি উপার্জন এটার কারণ কি আমরা ইসলাম বিরোধিতা করেছি এটার কারণ কি আমরা ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যখনই এই কাজগুলো সমাজের মধ্যে হবে ইয়াদহারা জেনা ইয়াদহারার রেবা ইয়াসরাবল খমরা প্রকাশ্য ব্যবিচার হবে মত মদ্যপান বেড়ে যাবে এবং প্রচুর পরিমাণে সুদের সয়লাভ হবে তখন আল্লাহ তালা এই জমিনকে ভূমিদোষ দেবেন মানুষের চেহারা বিকৃতি করবেন আপনারা আপনারাই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাস্তায় হেঁটে বেড়ান দেখবেন একটা লোকের মধ্যে কোনো ইমানিয়াতের চিন্তা নাই একটা লোকের মধ্যে কোনো ইত্যা কিল্লা নাই আল্লাহর ভয় নাই তার চোখ আল্লাহর ভয় নত হয় না তার কান আল্লাহর ভয় তৈরি হয় না তার কলব আল্লাহর ভয় প্রকম্পিত হয় না আল্লাহ যেখানে ওয়াদা করেছেন যখন ইমানদারের সামনে আমি আল্লাহর নাম উচ্চারিত হবে ইমানদারদের ইমানদারের হৃদয়টা কলিজাটা আল্লাহর জন্য কি হয়ে যাবে নরম হবে তার অন্তরের মধ্যে ভয় সঞ্চার হবে ও ইদা তুলিয়াতে আলাইহিম আর যখন সে আল্লাহর আয়াতগুলোকে একটা একটা করে পরকাল কেন্দ্রিক ইমান কেন্দ্রিক তাওহিদ কেন্দ্রিক আয়াতগুলোকে পড়বে আমি আল্লাহ তাদের ইমানকে বৃদ্ধি করে দেব আর যখন তাদের ইমান বেড়ে যাবে ও আল্লাহ রব্বিকালন তারা কেবল আল্লাহতেই ভরসা করবে ইল্লাতে ভরসা করবে না তাদের তাওয়াক্কুল থাকবে একমাত্র কার প্রতি আমাদের সে তাওয়াক্কুল নাই আমাদের সে কি ইমামে জুন্নুন মিশরি বিশিষ্ট তাবেরি তিনি বলছেন কোনো মানুষের হাত যদি সাপের মুখের মধ্যেও চলে যায় সে যেন তখনও তাওয়াক্কল করে আমার আল্লাহ যদি খাসারা রাখেন ক্ষতি রাখেন তাহলে আমি আক্রান্ত হব 
তাওয়াক্কুলটা এই রকম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আগুনের কুণ্ডলীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন ফেরেশতা জিব্রাইল বলেন হে ইব্রাহিম আমি আপনাকে আগুন থেকে উঠিয়ে নেব ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম মৃত্যু পথের অভিযাত্রী আল্লাহ সেখানে পরীক্ষা নিয়েছেন উলিল আজমি মিনার রাসূল রাসূলদের মধ্যে আবুল আম্বিয়া ছিলেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম জিব্রাইলের প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছেন ওয়া মান ইয়াতাওয়াক্কালু আলাল্লাহ ফাহুয়া হাসবুহু আমি যে আল্লাহর উপর ভরসা করেছি সেই আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট সুতরাং আমি আল্লাহর ফেরেশতা জিব্রাইলের উপর ভরসা করব না আমি জিব্রাইলের যিনি মাওলা আমি সেই মাওলার উপর ভরসা করব এটাকে বলা তাওয়াক্কুল এটাকে বলা কি তাওয়াক্কুল আমাদের মধ্যে তাওয়াক্কুল নাই আমরা সত্য কথা বলতে ভুলে গিয়েছি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আমার উম্মতের সংখ্যা এত বেশি হবে সমুদ্রের বুদবুদের পানির চাইতে উম্মতের সংখ্যা বেশি হবে কিন্তু তবু উম্মত মার খাবে লাঞ্ছিত হবে অপমানিত হবে কি জন্য কারণ উম্মতরা মুখ দিয়ে সত্য কথা বলা ছেড়ে দেবে আর আল্লাহ তাআলা বলেন ওমান আসদাকু মিনাল্লাহি ক্বিলা ওমান আসদাকু মিনাল্লাহি হাদিসা কে আছে এমন আমি আল্লাহর চাইতে সত্য বলতে পারো কে আছে এমন আমি আল্লাহর চাইতে কথা বলতে পারো ওয়ালা তাউবিসুল হক্ক বিল বাতিল ওয়া তাকতুমুল হক্ক তোমরা হকের সাথে বাতিলকে মিশ্রিত করো না তোমরা সত্যকে গোপন করো না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের দিন যারা সত্যকে গোপন করবে আল্লাহ বলেন উলাইকা মা ইয়াকুলুনা ফি বুতুরিহিম ইল্লান নার ওয়া লা ইউকাল্লিমুহুমুল্লাহ ইয়াউমাল কিয়ামাতি ওয়া লা ইউযাক্কিহিম আমি আল্লাহ তাদের পবিত্র করব না আমি আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবো না আমি আল্লাহ তাদের পেটকে আগুন দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেব আগুন তাদের জন্য জাহান নামের উপযুক্ত খাবার হবে যারা সত্য মানুষের সামনে কি করবে না উপস্থাপন করবে না সত্য বলতে ভয় পাবে এটা হলো আমাদের দেশে আল্লাহর গজব আসার একটি বড় কারণ হলো মর্জিদের মিম্বার থেকে সত্য বের হবে না কলমের কলম থেকে সত্য বের হবে না ওয়াজের মঞ্চ থেকে সত্য বের হবে না আমরা সত্য কথা বলতে ভুলে গিয়েছি কিন্তু আল্লাহ রাসূল আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন মুসলিম শরীফের হাদিস নাম্বার 853 নাম্বার ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেছেন লা তাজালু তায়েফাতাম মিন উম্মতি আমার উম্মতের মধ্যে সব সময় একটা দল থাকবে কাইমুনা আলাল আমরিল্লাহ তারা আল্লাহ তাওহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে লায়া দুররহম মান খাদালাহুম আও খালাফাহুম কেউ তাদের বিরোধিতা করতে পারবে না আর তারা কারো বিরোধিতাকে ভয় করবে না তারা সত্য বলেই যাবে সত্য চালিয়ে যাবে এতে যদি জেল হয় এতে যদি फांस হয় फांसीর নিচে যদি কন্ডম সেল হয় তার ভিতরে যদি তার মৃত্যু হয় ওয়া হুররিকাত কুতিয়াত তাকে যদি পুরিও মেরে ফেলা হয় তো সে সত্য থেকে পিছিয়ে আসবে না কারণ সত্যের জন্যই আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি আমাদের দায়িত্ব একটি আল্লাহ রাসূল বলেছেন যে একটি ফিতনাবাদের জামানায় ফিতনার যুগে অন্যায় এবং বাতিলের সামনে দাঁড়িয়ে একটি সত্য কথা বলল আল কালাম জিহাদুন এই সত্য তার জন্য জিহাদ হবে সে আমার চাচা উহুদ যুদ্ধের মুজাহিদ আমির হামজার সাথে একত্র মিলে জান্নাতের মধ্যে ঢুকে যাবে কি বললে সত্য বললে সহিহ মুসলিম ফাজাইল আমলাদের হাদিস তারগীব আত তারহিবের 1808 নম্বর হাদিস এজন্য সত্য বলার মানসিকতা রাখতে হবে আর সত্য কি কোরআন এবং সুন্নাহ সত্য কি কোরআন এবং কি সুন্নাহ আজকে সত্য কথাগুলো বলার বড় প্রয়োজন এজন্য আমাদের আল্লাহর অভিশাপ আমাদের আসে আমাদের বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন আমাদের মধ্যে আসছে কারণ আমরা সত্যকে গ্রহণ করতে পারি না সত্য প্রচার করার মানসিকতা রাখতে পারি না আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সাহাবীদের কাছ থেকে ঈমান শিখার তৌফিক দান করুন আমিন দেখুন হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে বন্দী করা হলো কি নাম বলছি হুযাইফা ওমর ইবনুল খাত্তাবের জামানায় কার জামানায় কিসরার অর্থাৎ রোম পারস্য ইতালি এই এলাকাগুলো বাদশার দাওয়াতে তিনি গেলেন হঠাৎ করে একটা লোকমা খাবার তার মুখ থেকে পড়ে গেল তিনি খাবার যখন তুলবেন অন্য সাহাবারা বললেন যে এই যে খাবারটা যে তুমি তুলে খাবে এটা তো ইসলাম অপমানিত হবে তখন হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুম উত্তর দিলেন যদি এই লোকমা খাবারটা খেতে যে আমি অপমানিত হই তাতে আমার কোনো আফসোস নাই তবু আমি এই সমস্ত মুশরিকদের কারণে আমি আমার নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর সুন্নতকে পরিত্যাগ করতে পারব না তখন কিসরার দরবারে বাদশা বললেন হুযাইফা তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে কি পরীক্ষা তিনি তীরন্দাজকে বললেন নবীর এই সাহাবা হুযাইফার দিকে তীর নিক্ষেপ করবে যদি এই তীর খাওয়ার পরে তার চোখের পাপড়ি নিবজায় 
সে যদি ভয় পায় তাহলে বুঝবে সে সত্যকে আসলে বলতে পারে না সে আসলে মৃত্যুকে ভয় পায় তাকে তিরন্দাজরা তার শরীরে তীর নিক্ষেপ করলো না তার শরীরের উপরে অনেকগুলো তীর নিক্ষেপ করল তীর নিক্ষেপ করার পরে তার মধ্যে মৃত্যুর একটু চিন্তাও আসলো না দ্বিতীয়বার তিরন্দাজদেরকে বললেন বল্লম ওর শরীরে বল্লম নিক্ষেপ করবে যাতে বল্লমের ভয়ে ও রাসলের সুন্নতকে পরিত্যাগ করে ইসলামকে ভুলে যায় অনেকগুলো বল্লম নিক্ষেপ করা হলো তবুও তার মধ্যে কোনো ভয় আসলো না এরপরে আগুনের কুণ্ডুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হলো বলল হে হুজাইফা তোমাকে এই তেলের মধ্যে এখন জিলাপির মতো ভেজে নিচে ছেড়ে দেওয়া হবে হুজাইফা রাজিয়াল্লাহ তালন হোক চোখ দিয়ে অশ্রুসিক্ত পানি বের হয়ে গেল তখন কিসরার তিরন্দাজরা বলল সৈন্য বাহিনীরা বলল হুজাইফা তো ইমানের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গেছে কারণ হুজাইফা আগুনের কুণ্ডুলে যে কেঁদে ফেলেছে হুজাইফা রাজি আল্লাহ তালান হোক তখন বক্তব্য দিলেন আল্লাহকে আল্লাহর কসম संग्राम चाले मुसलमान होते सत्य बोलते সত্য বলার মানসিকতা রাখতে হবে এটা হলো ইমান রসুল সাল্লাম বলেছেন উসরিয়া লাইলাতান আমি রাতের বেলায় মেরা যে গেলাম ও তলা তুফিল জান্না আমি একটা জান্নাতের মধ্যে উঁকি দিলাম দেখলাম রিহাতন তৈব খুব সুন্দর মেসকে আম্বরের চাইতে অনেক সুন্দর গ্রান আসছে আমি জিব্রাইলকে বললাম ইয়া জিব্রাইল মানহা উলাইক এই জান্নাতটা কার যার জান্নাত দিয়ে এত গ্রান হচ্ছে এটা কোন নবীর জান্নাত তখন জিব্রাইল বলছেন হে আল্লাহ রাসুল এটা কোনো নবীর জান্নাত নয় তাহলে এই মহিলাকে এই মহিলা হলো ফেরাউনের যে কন্যা ছিল সেই কন্যার একজন দাসী ছিল তার নাম মা সীতা এই হাদিসটি ইমাম ইবনে কাসির তার বেদায় আওয়া নেহিয়া গ্রন্থে সিয়ারু আলামিন নুবালাতে ইমাম জাহাবি সনত সহিতে উল্লেখ করেছেন হাদিস নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই অতপর জিব্রাইল্লা সাল্লাম বললেন এই কন্যাটি একদিন ফেরাউনের কন্যার মাথা আশ্রা ছিল এই মাথা আশ্রানোর সময় তিনি বিসমিল্লা বলে আল্লাহর নাম বলে চিরুনিটা উপরের দিকে তুললেন ফেরাউনের কন্যা তাকে বলল তুমি কার নাম নিয়েছ তিনি বললেন রব্বি মুসা ও হারুন কল ও আমান্না বিরব্বিল আলামিন যিনি আমার সকলে নিরাপত্তা দানকারী যিনি মুসা নবীর আল্লাহ যিনি হারুন নবীর আল্লাহ যিনি তোমার বাপ ফেরাউনেরও আল্লাহ যিনি আমারও আল্লাহ যিনি তোমারও আল্লাহ যিনি সমগ্র দুনিয়ার রব আমি তার নাম নিয়েছি তখন সে বলল আমি আমার বাবাকে এটা ইনফর্ম করে দেব বলো কোনো সমস্যা নাই আমি মৃত্যুকে জয় করতে পারি এই মহিলাটার তিনটি সন্তান ছিল একটি সন্তানকে কেটে টুকরা টুকরা করে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়েছে মহিলা চিৎকার দিয়ে বলো আল্লাহ আমি আমার এই সন্তানকে তোমার রাস্তায় কোরবানি করেছি আমার এতে কোনো ভয় নাই দ্বিতীয় সন্তানকেও তিনি আগুনে পুরে দিলেন তাতেও তিনি ভয় পাচ্ছে না এবার তার ছোট্ট দুধের একটা শিশু ছিল এই শিশুটিকে যখন ধরবে সে বলল আল্লাহ দুইটি সন্তান তোমার রাস্তায় দিয়েছি কিন্তু এই সন্তানকে তো আমি দিতে পারছি না এবার ওই সন্তানের মুখে আল্লাহ জবান ফিরিয়ে দিলেন এবার এই সন্তানটি তার মাকে বলব আল্লাহ হে আমার মা আসো আমার আল্লাহর জন্য এই আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে প্রমাণ করি ফেরাউনের আগুন আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না আমরা মরাই আল্লাহ জান্নাতের মধ্যে ঢুকে যাব তারা ঝাঁপ দিয়েছে সাথে সাথে আল্লাহ জান্নাতে তাদের অর্ডার হয়ে গেছে কি বুঝলেন না এটা কোনো জাল হাদিস না এটা কোনো বানানো হাদিস না এটা কোনো কেচ্ছা আমি সিয়ারু আলাম নুবালা ইমাম জাহাবিদ বিখ্যাত রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থ থেকে হাদিসটি উল্লেখ করলাম তাহলে ইমান বাড়াবার দরকার আছে না নাই ইমাম হাম্বাল রহমতুল্লাহ আলাই চল্লিশ বছর পর্যন্ত জেল খাটলেন ইমাম হাম্বল রহমতুল্লাহ আলাই একটা হক ফতোয়া দেওয়ার জন্য তাকে বন্দি করা হলো হক ফতোয়া কি ফতোয়া এবার একটা প্রশ্নের ইন্টারভিউ দেন বলেন তো দেখি আল্লাহর কোরআন কে সৃষ্টি করেছেন কোরআন সৃষ্টি করেছেন কে 
যারা এবার বললেন আমার সাথে ঠুট মিলিয়ে কোরআন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ সাথে সাথে বুঝে জেনে যদি বলে থাকেন আপনার ইমান একেবারে মুহূর্তের মধ্যে বের হয়ে গেছে আপনি টাটকা বেইমান হয়ে গেছেন কোনো সন্দেহ নাই হুজুর বলেন কি কোরআন আবার কে সৃষ্টি করেছেন এই ফতোয়াটা দেওয়ার জন্য ইমাম হাম্বল উনচল্লিশ বছর পর্যন্ত জেল খেটেছেন কয় বছর কোরআন কে সৃষ্টি করেছেন আবার বলতেছেন আল্লাহ আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন কেমতের দিন আকাশকে ফাটিয়ে ফেলা হবে তারকা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ ও ঈদাল কাওয়া কিবং তাতারাত নক্ষত্রকে বিক্ষিপ্ত করে ছিটিয়ে দেওয়া হবে সমুদ্রকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন ও ঈদাল বিহার ও ফুজিরাত সমুদ্রকে ফাটিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে সমুদ্র আগুনের মতন দাও দাও করে জ্বলে উঠবে পাহাড় সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ আল্লাহ বলছেন জমিনার পাহাড় মারামারি করে সংঘর্ষ বেঁধে কেমতের দিন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহ তালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন মানুষের কেয়ামত আছে আল্লাহ আসমান সৃষ্টি করেছেন আসমানের কেয়ামত আছে আল্লাহ তালা জমিন সৃষ্টি করেছেন জমিন ধ্বংস আছে হাবা বিক্ষিপ্ত ধুলা করার মতন এই জমিন ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহ কোরআনকে সৃষ্টি করেন নাই আল্লাহ কোরআনকে নাজিল করেছেন কোরআন হলো আল্লাহর কালাম কোরআন হলো আল্লাহর বাণী আল্লাহর তেমন কোন ধ্বংস নাই আল্লাহর কালামের তেমন ধ্বংস নাই ইমাম হাম্বল খলিফা মুতাসিম বিল্লার যুগে ইমাম শাফিও ভয় পাইছেন মানুষকে ইমাম শাফিকে যখন কষ্ট করেছিল যে কোরআন কার সৃষ্টি ইমাম সাফি বলছেন বাইবেল তাওরাত ইঞ্জিলের মতোই একটা কোরআন তিনি কৌশলে এড়িয়ে গেছেন যখন ইমাম হাম্বল এই ফতোয়া দেওয়ার জন্য তখন একজন আলেম আসলেন ছোট আলেম তার নাম হল মারোয়ারি এই মারোয়ারি বললেন হে ইমাম সাহেব আপনি ইমাম সাফির মতো ঘুরিয়ে ফতোয়া দেন না হলে মুতাসিম বিল্লা ভালো লোক না আপনাকে অত্যাচার করবে তখন ইমাম হাম্বল বললেন মারোয়ারি যে দেখো বাহিরে কয়জন লোক আসছে আমার ফতোয়া শোনার জন্য কয় আপনার এই ফতোয়া শোনার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক এখানে সমবত হয়েছে ইমাম হাম্বল বললেন মারোয়ারি তুমি ছোট আলেম মানুষের সাথে ধোকাবাজি করা এটা তোমার জন্য মানানছই কিন্তু আমি বড় আলেম দশ লক্ষ হাদিসের হাফেজ আর আমি যদি আজকে হক কথা না বলি তাহলে আমার এই একটি মিথ্যার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক কুমড়ায় পরিণত হবে আমি আমার মৃত্যুর জন্য আমার কষ্টের জন্য আমার জেলের জন্য আমার জনের জন্য আমি জাতির সাথে গাদ্দারি করতে পারি না ইমাম হাম্বল সাবা কাপড় পরিহিত হয়ে তিনি জমিনের উপর দাঁড়িয়ে বলেন এই খলিফা মুহূর্তে সিম্বিল্লা সরে রাখো আল্লাহর কোরআন হলো আল্লাহর কালাম আল্লাহর সিফাত আল্লাহর বাণী কোরআনকে আল্লাহর সৃষ্টি বলো না যে ব্যক্তি বলবে কোরআন আল্লাহর সৃষ্টি खलिफार सह जनगण के चोखे सामने पर्दा फेले दिल इमाम हम्बल मन करलो उलंग मारामारी करते कत बड़ा बेहद चिंता करा नतुन सुन चार इमाम एक मत जो व्यक्ति कुरान के आल्ला सृष्टि बोलने से काफिर हो जाए কারণ সৃষ্টি মানে তার কি আছে আর আল্লাহ কি ওয়াজি বলো জুত खबर खा আবি বকর একদিন একটু ইন্টেনশন নিয়ে বললেন হে আল্লাহ রাসুল জান্না থেকে তয়েরের ব্যবস্থা করে তয়ের তয়ের বুঝুন তো তয়ের অন আবাবেল তয়ের মানে পাখি জান্না থেকে কোনো পাখির বুঝতে থাকবে আল্লাহ রাসুল জামি সাগিরের হাদিস ইমাম বখারি মুজামল কাবিরের হাদিস রাসুল বলছেন হে আবি বকর 
मुखर मध्य पड़े जा चाबाया हाड्डी देवे हाड्डी पाखी हुए उठते शुरू कर कथा কোরআন পড়তে থাকবে এরপর আল্লাহর ঘোষণা আসবে দাও তোমার কোরআন পড়ার দরকার নাই এবার কোরআন পড়বে আমার বন্ধু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার জান্নাতি গণ বলবে জান্নাতের সাত নিয়ামত ভোগ করেছি কিন্তু যে আল্লাহর জন্য ইবাদত করেছি সেই আল্লাহকে তো আমরা দেখতে পেলাম না আল্লাহ তাআলা কোন কোন জান্নাতির সাথে প্রতিদিন একবার দেখা করবেন কোন কোন জান্নাতির সাথে প্রতি সপ্তাহে একবার দেখা করবেন কোন কোন জান্নাতির সাথে মাসে একবার দেখা করবেন আর কোন কোন জান্নাতির সাথে বছরে একবার দেখা করবেন আর কোন কোন জান্নাতির সাথে জীবনে একবার দেখা করবেন জান্নাতি গণ বলবে আল্লাহ জান্নাত তোমার তুলনায় কিছু না কারণ একজন মুমিনের জন্য তোমার দর্শন তোমার দিদারের চাইতে মজার কোন দিদার মজার কোন আনন্দ আল্লাহ জান্নাতের ভিতর রাখেন নাই से आल्ला सीरिजारा तक कुरान शुनिए उद्बलित कर कुरान की आल्ला सृष्टि कुरान आल्ला की मजिद कुरान मजिद कुरान हल कुरान कतगुल नाम जान ইমাম আলসি রহমতুল্লাহ রুহুল মাহানিতে বলছেন সোরা ফাতিহার ভূমিকাতে এক নাম্বার পৃষ্ঠায় লেবরনের ভৈরুতের ছাপ আরবি তিনি বলেছেন মহান আল্লাহর কোরআনের চল্লিশটি নাম আছে কিতাবুল কাফি কিতাবুল কানাস আসাসুল কোরআন কিতাবুল নূর কিতাবুল শেফা কিতাবুল কিতাবুল কে বলা দেখে কিতাবুল ফোরখন কোরআনের এরকম অনেকগুলো নাম কোরআনের মধ্যে আছে আমরা তো বুঝি না আমরা আকিদা বুঝি না আমরা ইমান বুঝি না এজন্য যুগে যুগে সব ইমামরা কি কথা বলে গেছেন হক কথা বলে গেছেন ইমাম আবু হানিফার মৃত্যুটাও হয়েছিল বিষপ্রয়োগের মাধ্যমে ইমামরা সুখের জীবন জান নেই ইমামদের কাছে জীবনটা হলো কিন্তু সেই ইমাম হাম্বল যখন কারাবরণ করতে যান সেই যুগে দরবারি আলেম আছে না নাই ইমাম হাম্বল যখন স্থেজদা করলেন শরীর থেকে সামান্য একটু রক্ত আর গুস্তের টুকরা পড়ে গেল দরবারি মৌলবী জিজ্ঞেস করলো যে ইমাম সাহেব আপনার তো নামাজের উজু ছুটে গেছে কেন কারণ শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে গেছে ইমাম হাম্বল বললেন বদর যুদ্ধের সাহাবাব জান্নাতের দশজন সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবাব আব্দুর রহমান আউফ রাজি আল্লাহ তালানহ বলেন नीचे रखा होप लेगे हाथ रक्त गड़िए पड़ल इमाम हम्बल बोलें जो रक्त माखा शर जानी सहब खेब ईमान दुरबलता चले आस मानुषर इमान बारे ना कमे बोले ना क्या बारे ना कमे नेकाम कर लेमान बारे नेकाम सर दिल इमान इमान सब बड़ विषय तक इमाम हम्बल बोलेंकते चोर बोलो चोर चोर बुजन तो 
বললো ইমাম সাহেব আমি মার খেয়ে চুরি ছাড়তে পারি নাই আর আপনি মার খেয়ে ইসলাম ছেড়ে দেবেন আমার এত মারে এত পেটা এত জেলে ভরে তারপর আমি চুরি ছাড়ি নাই আর আপনি মার খেয়ে ইসলাম ছেড়ে দেবেন ইমাম হাম্বল চোরের কথায় তিনি তার ইমান কে নবায়ন করলেন তাই তো তুমি মায়ের খায়া আমি এখনো চুরি ছাড়তে পারো নাই আর আমি মায়ের খায়া ইমান ছাড়বো নাকি ইমাম হাম্বল বলেন প্রত্যেকটা সৃষ্টির প্রতি সৃষ্টি থেকে আল্লাহ তালা শিক্ষা রেখেছেন সোহান আল্লাহ বিহান্দি এটা ছিল এটা ছিল ইমামদের ইমান আর আমাদের ইমান মুনাফিকি দিয়ে ভরপুর আমরা জমিনকে ভয় পাই আমরা জমিনের ফেতনাকে গ্রহণ করি আমাদের পকেটে দুই হাজার টাকা আসলেই আমাদের ইমানকে আমরা বিক্রি করে দেই এখন তো একশো টাকা তাবিজ দেওয়া মৌলবির অভাব নাই একশো টাকার খতমের মৌলবির অভাব নাই একশো টাকার মিলাদের মিষ্টির মৌলবির অভাব নাই কথা বুঝতে পারছেন কি না তাই জন্য আসেন ইসলাম যুগে যুগে যেভাবে ধ্বংস হচ্ছে আমরা একটা সুন্দর মডেল ইসলাম এই সমস্ত কুখ্যাত ভণ্ডদের কাছে উপহার দেই যেন তারা আমাদের ইসলাম নিয়ে কোনো সিনেমিনি খেলতে না পারে আমার ইসলামটা অনেক সুন্দর আমার ধর্মটা অনেক সুন্দর তারিক মেহমদ চুক্তাই রাস্তিব্বে রাসুল সাল্লাহ আসলাম রাসুল্লাহর চিকিৎসা পদ্ধতি বইতে একটা ঘটনা উল্লেখ করেছেন একটা নাসার বিজ্ঞানী মানে ইংল্যান্ডের আমেরিকান বিজ্ঞানী দেখলেন মুসলিমরা মাথার মধ্যে মাসেহ করে উজু করার সময় মাথা মাসেহ করেন না বলে এটা কেন করে তিনি প্রায় চল্লিশ বছরের পর গবেষণা করলেন গবেষণা করে দেখলেন যে নিয়মিত মাথাকে মাসেও করে এই মাসেও করার বদলতে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা তার মাথার যে ব্রেন স্টোক এটাকে প্রতিরোধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে ইংরেজ এইটাকে গবেষণা করে ওই বিজ্ঞানী রসুলের এই একটি বিধানকে উল্লেখ করে তিনি ইসলাম কবুল করতে বাধ্য হয়েছেন অমুসলিমরা কোরআন হাফিজ দেখে ইসলাম গ্রহণ করে আর আমরা নাম তোমার এই আব্দুর রহমান কাজে কর্মে রবা পেসান নাম রাখছে আব্দুর রহমান পরিচয় কি তিনি মুসলমান আটো কি তিনি ঘন ঘন গরুর গুস্ত খান এরকম সাতবার মুসলমানি করালেও লাভ নাই গরুর গুস্ত খেয়ে হাত ব্লক হয়ে অ্যাপোলোতে হাত ঠেরে বানরের হাড় বসালেও লাভ নাই যার হৃদয়ে ইসলাম নাই তার কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে নাই তাই আসেন আমরা এই ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাকি আমরা ইসলাম নিয়ে মোটেও ঠাট্টা মাজাক যাতে না করি আসুন আমরা আমাদের আমরা আমাদের সম্মানিত আয়াম্মায় আর বা ইমামগণ যেইভাবে ইসলামের খেদমত করেছেন আমরা যেন ওইভাবে করতে পারি মহান আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে সেই ইমানের হিম্মত দান করেন আজ এই পর্যন্তই ও আখের দাওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রব্বিল্লা আলম